こんなにさあの世界が同じ問題をシェアするって初めてじゃないですか、うん、そうやね,ね本当やねであのエイズもあったけどやっぱりまだ初期の頃ってそれはゲイの人のものあっち違うけどでもそういうのがあったからそのみんなの意識っていうそう差別とかすごいあったのでちょっと意識が違う、うん、もうこのコロナはもう世界マップ見たら感染してるとこ地域真っ赤ですもんね全部そうやねでもということはですよそ大変な話だけどなんかやっとこうどっかで災害があったりするときにあの人類はかなりこう進んできてそれこそ阪神大震災の時なんてニューヨークにいてあの私はものすごいつらかったけどずっと思ってたけどニューヨークにいる日本人の人で神戸出身以外の人はね外すごいよそごとやったんですよああそうなんだまだあの頃はそれで、うんうんうん、まあ911もあったけど今度311の時はもうねインターネットがあったからやっぱりそう思うもう,もう全然違ったそのニューヨークの日本コミュニティーもねもうみんなが何かしてあげたいっていう気持ちがも,うものすごいあってやっぱあの、うん、体が動くみんなが何かをしようっていう,こ,うこっちでも募金集めたりとかみんなこう動こうとしたとかこうニューヨークにいてもう30年も経つんですけど私よくあのお腹壊して貧血で道で倒れ,倒れたりしてるのしてたんですけどね<笑>あのニューヨークで倒れると。うんまあ、30年ぐらい前に倒れるとね普段すごく冷たい感じなのにみんながバカン走ってくるんですよ、うん、大丈夫って言って、えーでまあ、みんな運んできてくれる氷運んできてくれるなんかこのここを電話したらいいよって言ってくれるとかだからすごいのよでそのそうなんだけど<笑>日本で私高校生の時とかあの駅でわあ倒れてこうひっくり返ってたら、うん、サラリーマンの人たちは私を避けて会社に行ったからね<笑><笑>いやまあ、忙しく遅刻できないっていうのもあるしなんかそこでなんかこう英雄の格好するのが恥ずかしいとかさいろいろあったんだと思うけどそれぐらい動けなかった他人のためにはでもそこから考えたらもう311超えてぐらいからやっぱり今倒れてたらみんな何か言ってくれると思うんですねで荷物も旅行中にあってスーツケースであの空港でこの荷物を取る時に重いじゃない大土産いっぱい持ってねあの大阪着いて。うん、私必ず外人さんの横に立ってたその取れ,取れない時外人さんはすっごい手伝ってくれ<笑>日本人のおっちゃん絶対手伝ってくれないもんね<笑>でも最近は変わってきた若い子がパッてやってくれるそれは私がちょっとあのもうあのシニアシニアにやっぱりれてるかもしれないけどでもやっぱりもうそれだけやっぱ人類があの人のために動けるっていうふうにものすごく進化をしていてその時期になおかつインターネットが入ってきて国はそのあのウイルスをこうしないために鎖国状態には表目はなってるけど。うん、私たちの関係全然鎖国じゃないじゃないですかそうや、ね、普段よりももっと密だしちゃんとこういうツールがある状態のところでコロナをぶち込んでくるっていうこの天の采配は何ちゅうだよ、うん、<笑>素晴らしい<笑>本当にいやだからこそいや日本は大丈夫かもしれないけどもしかしたらもうニューヨークなんかもガタガタになるでしょうねでこれが収束しても、うん、あの地震みたいに建物を建て直す必要はないけれども、うん、でもやっぱその経済の建て直しやらとかやっぱりちょっと物騒になったりとかすると思うけどでも,もうこんだけ生きていろんな災害やら何やらをこう通ってきた皆さん私としてはさ、うん、どんなに辛くてもさ時が経てば立ち上がるやんみ、うんな<笑>そうやん人,人間ってすごいじゃないすごいねどんな焼け跡の跡からでもちゃんと立ち上がって、うん、そしてそれから何年も経って振り返ったら、うん、いや大変やったけどでもあのおかげでっていう人間ってすごいと思いません、うんうん、すごいわで絶対そこへ私できる桜子さんがすごいけどね<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや長いこと生きてるとね、うん、<笑>こ,この<笑>い今どうなるか分からんけどここからガガガガってやっぱその車輪が外れたジェットコースターみたいな感じでガン行くんやと思うんですでも必ずど根性で人間はしぶとく立ち上がるってことが分かってるんだからあのそ,、ね、それに備えはしつつもメンタルの部分では
必ず立ち上がるんだからただでは立ち上がらんぞって思うの<笑>やっぱり、ね、両手にいっぱい掴んでね両手にいっぱい掴んで上がってこようよってだってあの311の時ももう何か何かしてあげたい私何かするんやろうって思った人たちが「私そういえば書道,書道できたわみんなこれ書道書いたらみんな喜ぶからそれでお金もらって」って言って書道の先生になったとか。私そういえば着物とお茶が好きだったからみんなにお茶をなんか,なんかそうじゃ桜祭りをするわって言った人が本当に祭りを作りあの桜祭りをしても日本に帰られたけどなんかニューヨーク市から感謝状をもらった人もいるしねなん,かなんかそのやっぱりこうすごいこんだけすごいことが起こってその春分で宇宙元年でとかっていうそ,のそういう折もあるのかもしれないですけど。あのそれでもなんか私乗り切れなかったとか何かを捨てきれなかったとか私変われなかったとかみんなに合わせてるけど本当は変われてないとかなんかそんなことをこっそり思ってる人もこれねか強制的に変わらされるっていう時に本当に来てるんだと思うんですよねで本田,本田健さんも言ってはったけどいろんなものをそのなくすけどその時に唱えてほしいアファメーションは、うん、あああれは私には必要なかったんだってうんうんうん、だからなんかその店が潰れてしまうとか仕事がなくなるとか会社辞めたい辞めたいと思ってるけどそれでも生活の糧だったのがなくなったとかそういうのが強制的にバンってなくなってしまってああ私には必要なかったと思ってじゃあそこからどうやって肺の中から私は立ち上がっていくかあのそこを試されてると思うしその試されてる中で。本当の私わからない何がしたいのかわからないと言ってた私が何かをせざるを得なくなってそれが私だったっていうことにもつながる人もたくさん出てくると思うしだからね私すごいなんかねあのクローズダウンが決まるよっていう噂が流れてからやたら元気が出てきて<笑><笑>おかしいやろおかしいやろそれはなんだけどだってこれって絶対歴史に残る教科書に後々残るあのそういう。時は私たち今生きてるんだって思うとさもうこの時代を生きてることがすごい、ね、この時代生きてるってすごくないすごいよ、うんね、でこれを生きててでももうすぐズームが切れるかもしれませんがいやそれでそのいやそれだそれでその世界が共有しているこの問題から立ち上がる時だから私たちがどうこれに対処していくかで世界を変えていけるんやと思うんですそうですね,ねはい、はい、終わりはい<笑><笑>